ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನಂತರದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿಂಹಪಾಲನೆ ಪಡೆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿಂಹಪಾಲನೆ ಪಡೆದರೆ ಉಳಿದವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿಂಹಪಾಲನೆ ಪಡೆದರೆ ಉಳಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಉಳಿದವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂರಗಳಿದಿವೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ ಓಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾ ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿಯ ಇಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಇಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಇಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಓಕೆ ಭೂಮಿಯ ಇಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಭೂ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ
ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು ಓಕೆ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಉಳ್ಳವರ ಪರವಾಗಿದ್ದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆಗೊಂಡ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದವು ಓಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಹುಮಾಲಿಕ ವರ್ಗ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಮಿತಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಎಕರೆ ಒಣಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಉಳ್ಳವರ ಪರವಾಗಿದ್ದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯವಾದವು ಒಂದು ಎಕರೆ ನೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತು ಗುಂಟೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ತು ಗುಂಟೆ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ಸೆನ್ಸ್ ನಲವತ್ತು ಎಂಟು ನಲವತ್ತು ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಗುಂಟೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಗೇಣಿ ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾರತದ ಗೇಣಿದಾರರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೇಣಿ ಇಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಒಳಿತನವಿಲ್ಲದ ಭೂಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಅವರ ಭೂ ಇಡುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗೇಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಭೂಹೀನರು ನವ ಭೂಮಾಲೀಕರಾದರು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಗೇಣಿದಾರರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೇಣಿ ಓಕೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೇಣಿ ಭೂ ಇಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಒಡೆತನವಿಲ್ಲದ ಭೂಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಭೂ ಇಡುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗೇಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಭೂಹೀನರ ಭೂಹೀನರು ನವ ಭೂಮಾಲೀಕರಾದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗೇಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಎರಡನೇದು ರೈತನಿಗೆ ತಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು ಗೇಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮೂರನೇದು ಗರಿಷ್ಠ ಇಡುವಳಿಯ ಮಿತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಭೂಮಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿತು ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಭೂಮಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಂಡೆ ಕೆಳಗಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು
ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡುವಳಿಗಳ ಇಡುವಳಿ ಇಡುವಳಿಯನ್ನು ಸಹ ರೈತರ ಉಸ್ತಾವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಮೀನಿನ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಹಕಾರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡುವಳಿ ಇಡುವಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡುವಳಿಯನ್ನು ಸಹ ರೈತರ ಉಸ್ತವಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಹ ರೈತರು ಬೇರೊಬ್ಬ ರೈತರ ಒಂದು ಉಸ್ತವಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಮೀನಿನ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂಟವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಭೂವಿನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಹಕ್ಕು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತು ಸಾಗುವಳಿದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಯಿತು ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿಂದುಳಿದವುಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದವು ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಓಕೆ ಭಾರತ ಸಾಮಾಜ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಭಾರತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಹಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದವುಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಓಕೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದವುಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತದ ಅದೇ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅರ್ಹರಾದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯ ದೊರೆಯತೊಡಗಿದವು ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅರ್ಹರಾದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯತೊಡಗಿದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಸಾವುಕಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎಂ ಬಸವಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರ ಮುಂತಾದವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲೆಸ್ಲೆ ಸಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಯಿತು ಓಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೇಮಕವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರಂದರೆ ಲೆಸ್ಲೆ ಸಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದು
ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಒಂದು ಇಸ್ ಬಿಯ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೇಕಡವಾರನ್ನು ಜಾತಿಗಳ ಇಂದು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಆವನೂರು ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಸಬಲರಾಗಲು ಈ ಆಜ್ಞೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಟಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗ ನೇಮಕವಾಯಿತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಒ ಚನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಈ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿಯೇ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸೂತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಪದ ಗೇಣಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಗೇಣಿದಾರನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಫಲವಾಗಿ ಗೇಣುದಾರನು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪಾಲು ಗೇಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗೇಣಿದಾರ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕ ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಫಲವಾಗಿ ಗೇಣುದಾರನು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಲ ಒಂದು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪಾಲು ಒಪ್ಪ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೇಣುದಾರನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು